हेलो फ्रेंड आज के जो शो टॉपिक में देखेंगे चैप्टर नंबर उन्नीस उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन तो शो टॉपिक में जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन है उसमें तीन तीन भाग आएंगे मोनोटेलिक यूरियोटेलिक और यूरिको टेलिक तो पहला है अमोनो टेलिक सेकेंड है यूरियो टेलिक और थर्ड है यूरिको टेलिक सेकेंड टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र जो मानव उत्सर्जन तंत्र हैं उसमें ग्यारह भाग आएंगे तो इसमें जो भाग है पहला है जो ग्यारह भाग हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सेवन ग्यारह भाग हैं तो इसमें पहला है हाइलम मानव उत्सर्जन तंत्र में हाइलम एलविन एलविस एलविस यानी वृक्की श्रोणी कैलिक्स वो बतनी के स्तंभ वर्तनी के स्तंभ नेफ्रोन तंत्री का वही वृक्क नलिका मेडुलर ने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन तंत्री का पूछिए लास्ट है वासा रेक्टा तो मानव उत्सर्जन तंत्र में ये भाग आएंगे अगला तीसरा टॉपिक है मूत्र निर्माण मूत्र निर्माण में तीन विधियाँ हैं तीन क्रिया होती हैं पहला है गुच्छ निसंद निसंदन गुच्छी निसंदन सेकेंड है पुनःशोषण और थर्ड है स्त्रवण मूत्र निर्माण में तीन क्रिया है गुच्छ निसंदन पुनःशोषण थर्ड स्त्रवण अगला टॉपिक है फोर्थ नंबर जो वृक्क नलिका है उसके जो विभिन्न भागों के कार्य हैं जो वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में कार्य क्या है तो वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य अब इसमें जो वृक्क नलिका की तो उसके कौन कौन से भाग हैं एक तो पीसीटी हो गया समीपस्थ कुंडली नलिका सेकंड हेलने लूप हो गया इसके भी कार्य देखेंगे एन सी से थर्ड हो गया डीसीटी यानी दुरुस्त कुंडली नलिका और फोर्थ है संग्रह नलिका संग्रह नलिका इन पार्ट से क्या क्या कार्य होते हैं रक्त नलिका में क्या क्या कार्य होते हैं अगर टॉपिक है पाँचों निसंदन को साधारण करने की जो क्रिया विधि है उसको देखें तो निस अगर टॉपिक है पांचवा निसंदन को साधारण करने की क्रिया विधि अगला टॉपिक है वृक्त क्रियाओं का नियमन 
अगला है मूत्र वार्ड वाय उत्सर्जन में अन्य भागों की भूमिका जो उत्सर्जन होता है उसमें शरीर के जो अंग हैं अन्य अंग हैं जैसे फुफ्फुस हो गया यकृत हो गया त्वचा होगी इनकी क्या भूमिका है तो ये टॉपिक है उत्सर्जन में अन्य अंगों को अंगों की भूमिका तो इसमें कौन कौन से अंग हैं अन्य यानी पुप्पुस हो गया सेकंड विकृत हो गया थर्ड तो अच्छा हो गया इसकी नवा टॉपिक है लास्ट वृक्ष की विकृतियां यानी जो विकार हैं वो कौन कौन से हैं तो इसमें तीन विकार हैं पहला है यूरिमिया हो गया सेकंड रिनल जो सेकंड है तो इसमें वक्त विकृतियां में तीन विकृतियां पहला है यूरिमिया सेकंड है रेनल केलकलाई गुच्छ सोच तो यह सो टॉपिक में उत्सर्ज उत्पाद एवं उनका निष्कासन चैप्टर कंप्लीट हुआ तो एक बार रिवाइज करते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक तो तीन हो गए मानव उत्सर्जन तंत्र तो पहले तो जो नो टॉपिक है वो देखें इंट्रोडक्शन हो गया मानव उत्सर्जन तंत्र उत्तर निर्माण वृक्ष नलिका में विभिन्न भागों के कार्य निश्चिंदन को साधन करने की जो क्रियाविधि वृक्ष क्रियाओं का नियमन मूत्रण उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका और वृक्ष विकृति यानी विकार तो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में अमोनोटेलिक यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक मानव उत्सर्जन तंत्र है मानव उत्सर्जन तंत्र में जो अंदर की एनसीआर पढ़ेंगे तो एनसीआर में जो भाग आएंगे डिटेल जो लाइन होती है उसमें जो भाग है इसमें हेलम भी आएगा कैलविस भी आएगा कैलिक्स भी आएगा बटनी के स्तंभ आएंगे नेफ्रोन वृक्ष नलिका पीसी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका हेले लो दूरस्थ कुंडलित नलिका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन या वासा रेक्टा तो मानव उत्सर्जन तंत्र में ये इतने ग्यारह भाग आएंगे जो मूत्र निर्माण है मूत्र निर्माण में जो क्रिया है मूत्र निर्माण की जो क्रिया है तो उसमें तीन क्रियाएँ होती हैं गुच्छी निस्संदन पुनः अवशेषण और स्तरण निर्माण में गुच्छी निस्संदन पुनः अवशेषण और स्तरण तीन क्रिया होती है जो वृक्ष नलिका के विभिन्न भाग हैं वृक्ष नलिका के जो विभिन्न वृक्ष नलिका में तीन चार भाग हैं पीसीटी और डीसीटी हेनले लूप मध्य में हेनले लूप और संग्रह नलिका तो पी सी टी यानी समीपस्थ कुंडली नलिका हेनले लूप दूरस्थ कुंडली नलिका एन डीसीटी और संग्रह नलिका तो अगला है निश्चिंद को शांतन करने की जो क्रिया विधि वह है वृक्ष क्रियाओं का नियमन वृक्ष क्रियाओं का जो नियमन है वो देखेंगे मूत्रण मूत्रण के बाद उत्सर्जन में अन्य अंगों के उत्सर्जन में जो अन्य अंग कौन से पुपोष हो गए कर तो क्या त्वचा इन तीनों से जो उत्सर्जन की जो भूमिका होती है वो देखेंगे वृक्ष की जो विकृतियाँ हैं वो तीन यूरेमिया हो गया लिनन केलकलाई हो गया और गुच्छ सोद हो गया एक बार डिवाइज करते हैं इंट्रोडक्ट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक तीन हो गए मानव उत्सर्जन तंत्र में जो भाग हैं हाइलम पैलविक कैलिक्स बर्तनिक स्तंभ स्तंभ नेफ्रोन वृक्ष नलिका पी सी टी हेनलेलू डी सी टी तीनों एक साथ याद रख लेंगे पी सी टी हेनलेलू डी सी टी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन वासा रेक्टा अगला मूत्र निर्माण मूत्र निर्माण की जो क्रिया है गुच्छ निशंदन पुनः अवशेषण स्त्रवण तीनों की गुच्छ निशंदन पुनः अवशेषण स्त्रवण जो फोर्थ है वृक्ष नलिका की विभिन्न भाग जो वृक्ष नलिका है उसके क्या चार भाग है पी सी टी हेनलेलू डी सी टी तीनों से संग्रह नलिका पी सी टी यानी समीपस्थ कुंडली नलिका हेनलेलू डी सी टी यानी दूरस्थ कुंडली नलिका संग्रह नलिका तो निश्चिंद को स्तरण करने की जो क्रियाविधि है वो देखेंगे व्रत क्रियाओं का नियमन और मूत्रण उत्सर्जन में अन्य कौन कौन से पुपोषक एक तो क्या त्वचा होगी व्रत की विकृतियाँ यूरेमिया रिन कैलकलाय गुच्छ सोच और डिवाइज करते हैं लास्ट बात इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में तीन हो गया अमोनो टेलिक यूरियो टेलिक यूरिको टेलिक मानो उत्सर्जन तंत्र हाइलम पेलविस कैलिक्स बर्तनी के स्तंभ नेफ्रोन वृक्ष नलिका पी सी टी हेनेलो डी सी टी जगता मेडुलरी नेफ्रोन वासा रेक्टा 
मूत्र निर्माण में गुच्छ निशंध पुनः अवशोषण इस तरह रक्त नलिका के विभिन्न भागों के कार्य तो रक्त नलिका के कौन से बाहर है डीसीटी एनलू डीसीटी संग्रह लिखा है इसके जो कार्य है वो देखेंगे निश्चिंत को स्त्रावण करने की जो क्रिया विधि वक्र क्रियाओं का नियमन मूत्रण उत्सर्जन उत्सर्जन में अन्य अंग अंग कौन से पुपुष चक्र रुचा वृक्ष कृतियां को है यूरेमिया यूरेमिया कैलकुलर और गुच्छे